Right guys, what's good, what's going on? Welcome back to another video and welcome to the first video of 2023 and the last video of the season two of Young Royals Reactions. So starting the year off right. Another huge thank you to all of you for bearing with me the past couple of weeks while I dealt with a lot of personal issues and Christmas and all that stuff. You've been so loving and supportive and I can't thank you all enough. Yeah, I, I just can't. You've been amazing and I, I feel awful because I feel like I've really neglected the channel the past couple of weeks but just had to deal with all that personal stuff. So that's all done and I'm ready to focus back in. What are your guys' thoughts on New Year's resolutions? I'm, I'm not such a big person for setting New Year's resolutions but I am very, very much a, a fan of the kind of, it sounds clear, it's that whole cliche, like New Year, New Me but like using the new year to start fresh and to set yourself some great goals and stuff like that. So that's what I'm doing. And my goal for 2023 is I just want to be the best version of myself. I had periods of last year where I was definitely the best version of myself and really prioritizing my own health and prioritizing fitness and nutrition and getting like really healthy habits. And towards the end of the year, I, I felt a lot of that slip. So that's my goal for 2023 is to be the best version of myself. And that includes being regular and consistent with this wonderful channel. So let's see how that goes. But that's my one and only goal. I apologize if I'm sniffling more or talking in a, a lower tone than I normally do. As I said in yesterday's video, I've started to get this illness that's going around London. And um, my throat is very, very sore right now. So hence the tea. That's a detox tea from T2, a great Australian company. So if anyone from T2 is watching this, you won't watch this. <laughs> you know what? It's been so long since I watched episode five. It's been like two weeks, I think. I actually don't really remember how it ended. It's kind of funny. So I think let's just... Oh, I do remember how it ended now. It ended with them remembering to close the curtains this time. Thank God. I honestly have no idea where this episode is even going to go but let's get going because i want to i want to finish this episode and i'm a little worried because someone very early on spoiled to me that it wasn't a happy ending and i'm in quite an emotional state so very scared let's um get these in <clears throat> i'm also going to try and figure out a, a setup where i can film at my desk i don't know how that's going to work so like shiny and like big bags the healthiest version of me incoming let's go mamma hämtar mig vid 10 jag måste stanna en stund jag är ändå ledig jag måste fixa en grej innan jag måste börja ta tag i saker straight in jag ringer in när jag har varit hos polisen I love them talk of the devil may he appear ja hej Jan Olof vi förväntar oss att några som helst Mm. Äh, det är ett dumt samtal. Jag, jag, jag löser det själv. Det är ett litet problem. Ursäkta att jag ringde. I just, I love the language so much. Ers majestät. Ers, <clears throat> ers majestät, kära mamma. <laughs> What is going on? I'm so nervous. Hej. Hej. Snälla, kan vi prata? Jag tycker verkligen om dig. Du är bra och, och fin, och... men det räcker inte eller? Inte jämfört med en prins i alla fall. Det här handlar inte om Ville. Så det har inte hänt något mellan er. I really don't like him. Det var därför du lämnade mig på banan. För vad då För att göra hans svart sjuk? Jag försökte säga till dig att jag inte varit redo för en seriös relation. Mm. Du har inte lyssnat på mig. Okej, okay, så det är mitt fel att du behandlar mig som skit då? Nej. It's really showing his true colors. Förlåt. Allt bara råkar bli så det är inte ditt fel. Vet du vad problemet är? Det är att du går runt och ser dig själv som något slags jävla... Säg att du inte vill ha drama, men tydligen så är det ju det du går igång på. What an asshole. What an absolute asshole. I really hope that's the last that we see of him. He wasn't ever deserving of Simon anyway. And with how manipulating he's been up to now for him to continue his manipulation in this way, that's him cut off in my eyes. No more. Vad vill du? Du. Jag förstår att det jag gjorde mot dig är oplåtligt. Men Erik hade inte låtit Simon gå till polisen. Kungahuset. Jag tycker inte det är lite sent för det. Om Simon anmäler då har vi bestämt oss för att Alexander på att videon spelades in på min mobil. Ja. Men jag var ganska full. Så full att jag glömde mobilen på platsen. Alexander, när som han är han, tog med sig mobilen upp till skogsbacken på vägen hem. Jag såg han dig 
fångla mig någon och börja filma mest för kul skull. Tills han insåg vem du låg med. Varför ska du göra det här för? Du hatar August. Jag vet att det var du som... Mm. Vi kan inte fucka med mig. Så du ska åka i fängelse för någonting han har gjort. Om det skulle bli en fällande dom, vilket är högst osannolikt. Och Alexander, han är mindre år. Det blir straffreducering. Alltså, mm. Den här planen ni två har kokat ihop. Bara Simon från att gå till polisen. Fan tråk. Okej, Eriksson. Det är inte så svårt att förstå var det kommer ifrån. Det vore ju synd om vi måste anmäla Simon till polisen. Oh my god. Så nu går du och pratar med Simon innan det är för sent. Oh my god. I, I just can't even see where this is going now. Like, <clears throat> is this now going to put Vele in a really awkward place because he's now, off the back of that conversation, going to want to go to Simon and warn him that he sh maybe shouldn't go to the police now because of everything that August has just said? Then Simon is going to feel like Vele is stopping him from doing what he thinks he should be doing again. And uh, I don't know if I needed this stress on the, uh, the 1st of January, but here we are. <laughs> <sighs> Simon. Oh no. Han har satt dit oss. Vem? Han har fått Alexander att ta på sig allt Men vi har ju bevis. Det filmades med August telefon. Tar de upp hela knäckren. Men Shit. pappas namn står på bussen. Varför kommer han med det här idag? Någon måste ha varnat honom. Har du sagt till någon? Nej. Polis vet ju allt om videon. Men jag har inte sagt. Jag skulle aldrig snacka med August. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Simon skulle till polisen idag. Men på något sätt har August fått reda på. Han har fått Alexander att ta på sig skuld. Men vänta, vänta, vänta. Oh no. August. Det August skulle dra och skjuta eller någonting. Oh my god, how what is gonna happen? August! Vem fan tror att du är? Vem var det som varnar dig? Vad vad pratar du om? Så du råkar bara veta att jag skulle till polisen idag. Du tror att du kan komma undan med vad som helst eller? Jag är beredd att göra vad som krävs. Kanske borde du tänka på det också. Nej, 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 nej. Vad fan är det här? Fått sopa undan olyckor eller hur August? Och det är fortfarande jag som är kronprins. Vem berättar för? Ville! Han ska precis erkänna. Oh my god. Damn! Säg vem det fucking var. Vem var det? Vem var det? Oh my god. Säg vem det fucking var. Vad jag? Vad jag? Vad jag som sa? Oh no. Han var på väg att erkänna i vintrar. What the fuck? Varför? För att jag var kär i honom. Du vet allt han har gjort mot mig. Men... Han sa att han mådde jättedåligt och ville erkänna. Men jag trodde på honom. Oh my god. Låt Simon. Du tyckte inte det räckte med att förstöra min familj eller? Du behöver inte förstöra en till, var det så? Du är så jävla vidrig, vet du det? Oh no. Oh, it's all going wrong. Förlåt, jag, jag kunde inte göra något annat. Oh my god. No, 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 no. Good on you, Sarah. Oh my god. Wow, it's um it's really all going Pete Tong, isn't it? So much to process from that scene. So now Simon is gonna have a lot of anger and negative feelings towards Sarah. Felice is now obviously just called her despicable. Sarah is now obviously going to not be having a relationship with August. It's just all, um, for the final episode, I'm really worried now about what the result of this is going to be. Well, I don't think there is going to be a result. That's why there's going to be a third and final season, which will resolve everything. But, <sighs> wow. They're not messing around. Simon, wait. Simon, I don't want to go. I don't want to go home. Well, that just really got me. There is just something so very pure about Vile. Sometimes. Oh, that really got me. Wow. And all he did was hug him. But that was so powerful. Ooh. Wow. This song is gorgeous as well. Oh, Billy. He probably feels completely helpless now. He's done everything within his power to try and sort this situation and it's just getting worse and worse. Like, dumbstruck, because I just don't know what to feel right now, apart from heartbroken about everything, because it's all going wrong. What is the resolve going to be? Så har du. Vad ska du? Du, jag har köpt du så. Vad fan? Gav dem ett bud de inte kunde motstå. Nu är han din. No. Du fattar ju verkligen ingenting. Good. Good on her. I really thought for a moment that she was going to fall for that. Jag kan få en sekund. Seemed a bit risky. Jag hatar verkligen August. Men det är inte värt att förstöra våra familjer och sabba allt för det. Jag vill inte heller att han ska förstöra det vi har. Du vill inte jag heller. Jag vill vara med dig. 
Om det måste vara hemligt så. Om det är det enda sättet. Det är inga fler hemligheter. Men... Oh my god. Vad är du gör? Jag älskar dig. Kronprinsen. Vi måste gå. Oh god, that was beautiful. Jag vet inte om jag klarar det. Vi kan inte riskera att... Oh no. Oh no, what is she doing? Jag skulle vilja anmäla mig. No. Jag menar, vi hälsar hans kungliga höghet, kronprins Wilhelm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Come on, Pille, you got this. You got this. Er majestät, kära mamma och kära Hillisar. Det är en ära att stå här idag. Inte bara i egenskap av, utan också som er klasskamrat. Hillerska blev ett hem. Skolans motto är känn ditt ansvar för arvet. Var stolt över din historia. För traditionerna vidare till nästa generation. Nej. Nej, vi lever, vi lever, vi lever, vi lever. Det är ett problem att bara fortsätta traditioner utan att stanna upp och tänka efter. Över vilka som är bra och vilka som är dåliga. Vi kan inte ens sjunga en ny version av vår skosång utan att alla får panik. Oh shit. Rädda för vad som händer annars. Vi är rädda för konsekvensen. Jag med. Jag är också rädd. Men jag tänker sluta med det nu. Det var jag i videon som läckte förra terminen. Den på mig och Simon. Shit. Det var ett, ett ögonblick som jag inte ville dela med någon annan. Så jag ljög om det. Men det var jag. Oh my god. God, he looks so majestic there. God, my heart is going like 10 to the dozen. <sighs> wow. I've got like chills, full body chills. Like goosebumps. Wow. <sighs> wow. Um, wow. So not the not the happiest of endings, but not the saddest of endings. Like uh, what the hell is gonna happen with that call that Sarah just made, first and foremost. <sighs> and oh my god, that speech that Vila just gave. Well, I'm now going to have anxiety for the next year while we wait for season three. I just don't know how this is going to end. Like, that was going to be such a great moment of, you know, Simon has accepted that it just needs to be a secret for a couple of years and that they can be together and Vila was going to give the speech and it was all going to be good and my god, wow, that was one hell of an episode. Between that whole scene at the shooting range and probably Edwin's best performance the whole season right there um to then that scene afterwards which made me cry to sarah leaving to oh my god so much happened well like i can't wait to now get properly into conversation with you all now that i finally caught up on this episode and i know what's happened and this is going to be a long long wait for season three because this is a much bigger cliffhanger than we had last time <sighs> my anxiety wow Okay, well, that is it for today's video, guys. Um, this season of Young Royals has been a mad, mad journey. That has been a long one for me. It's taken me, I mean, two months to, to watch all six episodes. So, my God, what an experience that was. This show is phenomenal. Easily one of the best shows I've ever watched. Easily. But yeah, that is it for today's video. We'll, we'll keep moving forward with the... Patreon exclusive content of all of the extra Young Royals and stuff, different content that you, that you guys have sent me now that I can watch it all in safety, knowing that I'm not getting any spoilers or anything. Um, and then, yeah, I'll figure out whether we're moving on to Scam or to, what was the other one? It was a Netflix show, Heartbreak High, I think it was called, something like that. Um, I'll decide which one of those we're going to move into. I'm thinking maybe the Netflix one so that we've had a break from the kind of slightly similar feeling shows. And that's obviously a, still LGBT, but a little bit different. So uh, we'll see. I'll figure it out. But yeah, that is that is it. And I look forward to seeing you guys in the comment. Um, yeah, until next time, guys, I will catch you in a few.